Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari sobat semua dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Melihat bahwa dia masih bekerja keras memasak tanpa ada kemajuan apapun, Putri sedikit panik dan terlatih-tatih ke pintu dapur. Randy, bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Randy berbalik untuk melihatnya dan tidak bisa menahan cemberut, kembali dan duduk dengan benar. Putri berdiri di sana tanpa bergerak, dia mengusap perutnya dan menatapnya, aku sangat lapar. Randy meletakkan pisau dapur di tangannya, berjalan mendekat, dan dengan wajah muram, mengangkatnya, dengarkan aku. Putri mengambil kesempatan untuk menciumnya di sudut mulutnya, dan kemudian menatapnya dengan senyuman, bagaimana kalau kamu membantuku memindahkan bangku, aku akan memberitahu cara memasaknya. Tiba-tiba, diam-diam menciumnya, gerakan Randy menjadi kaku, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti apa yang dikatakan Putri. Dia membawakannya kursi dan meletakkannya di depan pintu dapur, membiarkannya duduk. Putri berkata, pertama, masukkan nasi ke dalam panci, masak, lalu cuci sayuran dan potong sayuran. Dengan cara ini, setelah kamu memasak, nasinya juga akan matang. Randy tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengikuti setiap langkah yang diambilnya. Melihat ekspresi Randy, Putri merasa bahwa langit sangat tidak adil. Bagaimana bisa langit memberi manusia penampilan luar yang begitu luar biasa, dan bahkan memberinya otak yang begitu pintar? Pria itu memasak untuk pertama kalinya, tetapi gerakannya terlihat sangat terlatih. Sepertinya tidak sedang memasak untuk pertama kalinya. Orang seperti ini disebut bakat. Tidak peduli apa yang dia pelajari, dia akan bisa memahaminya dengan mudah. Keterampilan pisaunya dalam memotong sayuran masih terlihat sangat menarik. Putri menghela nafas sekali lagi. Dia pasti sangat beruntung bisa menikah dengan pria berkualitas tinggi. Randy, aku punya sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Karena dia punya waktu sekarang, Putri dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Randy tentang hal-hal di masa lalu. Semua yang terjadi di masa lalu kini telah terungkap di depan begitu banyak orang. Randy seharusnya juga melihat beberapa di antaranya. Jika dia masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa padanya, itu benar-benar tidak masuk akal. Selain itu, dia sudah memutuskan untuk menjalani kehidupan yang baik dengannya. Jadi menjelaskan semua yang terjadi di masa lalu adalah cara terbaik untuk membuka hatinya sepenuhnya kepadanya. Randy menoleh untuk melihat Putri. Melihat ekspresinya yang serius, dia sudah bisa menebak apa yang ingin dia katakan padanya. Sebelum mendaftarkan pernikahannya, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki segala sesuatu tentang dia, termasuk di sekolah dasar mana dia berada. Dia benar-benar ingin berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi dia tidak ingin berbohong padanya. Jadi dia berkata, Putri, aku tahu segalanya tentang masa lalumu. Kamu, kamu tahu semua itu, Putri sangat terkejut. Memikirkan tentang semua yang telah terjadi padanya, keluarganya, segala sesuatu yang tidak baik untuknya telah lama diungkapkan di depan pria ini. Dia tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya. Tepat ketika dia merasa sedikit sedih, dia mendengarnya berkata dengan suara yang dalam dan menyenangkan, apa yang belum kamu lakukan adalah kamu belum melakukannya. Tidak peduli bagaimana orang lain menjebakmu, kamu tetaplah putri yang terbaik. Nada suaranya serius, seolah-olah dia masih bisa mendengar dari nada seriusnya sedikit sakit hati untuknya. Tiga tahun lalu, dia berkomplot melawan Citra dan terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Selain Lily, semua orang percaya bahwa dia adalah wanita yang merayu calon iparnya sendiri, dan bahwa dia adalah wanita yang pergi dengan pria lain. Tiga tahun telah berlalu, dan akhirnya, seseorang mengetahui tentang masalah ini. Dia mengatakan padanya dengan keyakinan mutlak bahwa putri masih yang terbaik. 
apalagi orang ini adalah suaminya. Dia adalah pria yang selalu mengatakan bahwa dia akan tinggal bersamanya selamanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Randy, Putri mulai tertawa bahagia lagi. Dia tiba-tiba membuka tangannya lebar-lebar. Kalau begitu apakah kamu bersedia memelukku yang katamu baik ini? Randy ingin memeluknya, tapi dia baru saja memotong daging, dan itu semua minyak. Saat dia ragu-ragu Putri sudah berdiri, terlatih tatih ke punggungnya, dan membuka lengannya untuk memeluk pinggangnya dengan erat. Kepalanya bertumpu pada punggungnya dan dia mengusapkannya dengan keras dua kali. Kalau begitu Randy, tolong berjanji padaku. Mulai sekarang, kamu hanya dapat menyayangiku dan bukan wanita lain. Hati-hati dengan luka di kakimu. Randy memperingatkan. Lanjutkan masakanmu, jangan khawatirkan aku, putri berkata dengan sengaja. Masalahnya adalah bahwa seluruh tubuh lembutnya menempel padanya, terutama fitur lembut wanita di depannya. Mereka meremas bersama di punggungnya untuk melihat bagaimana dia masih bisa memotong sayuran. Tidak peduli seberapa tenang Randy, diejek oleh gadis ini, entah sengaja atau tidak, membuatnya tidak bisa mengendalikan diri dan ingin memakannya. Dia mengambil tangannya dan berbalik untuk melihatnya dengan serius. Apakah kamu masih ingin makan? Putri mengangguk sambil nyengir. Randy berkata dengan wajah serius. Jika kamu mau, maka duduklah dengan benar. Kamu tidak diizinkan untuk menggangguku lagi. Dimengerti, CEO Putri tersenyum memberi hormat pada Randy dan terlatih tatih kembali ke kursinya. Melihat ekspresi bersemangatnya, dia tahu bahwa kejadian sore itu tidak memengaruhinya sedikitpun karena dia tidak akan lagi takut. Karena Randy ada di sisinya, tidak lama kemudian, Randy secara pribadi memasak makanan dan meninggalkan wajan, melihat bahwa makanan tampak enak, Putri segera mengambil sumpit dan mencicipinya. Tidak hanya penampilannya yang bagus, rasanya juga lumayan, dia tidak bisa tidak curiga, bos Randy, apakah ini benar-benar pertama kali kamu memasak? Iya, Randy mendengus ringan, dan tidak banyak bicara, sangat dingin. Putri tiba-tiba berkata, Randy dengan cepat bangkit dan mengenakan jaket, aku tidak tahu mengapa hari ini dingin sekali. Laki-laki bodoh, dia mengatakan bahwa dia kedinginan, tetapi tidak bisakah dia mendengarnya? Wajah Randy berubah suram, dia mengambil makanan di mangkuknya dan berkata, makan dengan baik. Saat itu hampir jam 10 malam, Putri lapar, dia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Ketika dia makan, dia akan mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu untuk melihat Randy. Di meja makan, Randy tidak akan pernah mengatakan apa-apa lagi, dia hanya akan makan dengan kepala terangkat. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Da ada.